。曼迪小姐，听说历史总裁李仲谋先生动用了数千万资金买下了这份电影合约，请问是否属实呢？曼迪小姐，李总裁的这个举动是否说明你们之间的关系有了进一步的发展呢？传闻你和李仲谋先生就要订婚了，请问这是真的吗？请问李先生此举是否会引起电影制作公司的不满？您是否会因此而息影呢？请大家一个一个提问。先请张小姐统一回答大家以上的问题。谢谢各位媒体朋友的关心，我今天召开这个记者发布会，也是想给大家一个交代。这份合约确实是厉仲谋先生为我买下的。我和厉先生的关系，相信大家也有一些了解。厉先生这么做，当然也是为了我们的将来有个更好的发展。至于订婚结婚，希望大家能给我们一些空间。不要妄自猜测。但是，我在经历了娱乐圈这么多年的风风雨雨，我确实有想隐退和息影的想法。各位媒体，今天的记者见面会到此为止，谢谢。这这是这是小姐，对不起，让一下，让一下。没有，我没有要订婚，也没有要结婚。那为什么报纸到处都在报道，无风不起浪？你还说没有啊？那都是记者乱写的，你就不要看了。你说的轻巧，这一大早就有四五通电话来道喜，这么大的一件事情，我当妈妈的却忙在屋里。你让我以后怎么有脸见人啊？那就不要见了。你。这件事你是怎么办的？你不是说已经跟电影公司那边打点好了吗？为什么会传成今天这样？呃，那个，我有话直说。你跟张曼迪小姐订婚这个消息的确是小报捕风捉影，但是说呀，但是是张曼迪小姐自己让记者。故意造成这个误会的。我呢，从几个圈里朋友那儿得到一个消息，说根本没有潜规则这个事儿，是张曼迪小姐拿钱给公司，让公司制造了这桩丑闻，然后呢，又让记者闹得沸沸扬扬的。所以，我，所以，这件事从头到尾都是他一手设计的。出去，我想一个人静静。哎，梧桐。你看，你看，你看，你看，你看，大新闻！他们要结婚啊！啊、哦，消息突然，可是全世界的人都知道了。今天早上我去菜市场买菜的时候啊，发现那些卖菜的阿姨正在边看边议论，我呢就过去瞄了那么一眼，哇，一下子发现他们照片了，才知道原来他们两个人都要结婚了。哎，你说那个张曼迪要结婚了？啊是啊，是吗？哎呀，我我女儿是他的粉丝啊，是吗？哎呦，这怎么要他俩分配的？是自家人啊！哎呦，哎，等一下，帮我走。哎，走走走走，你上来。哎，报纸拿着。这就结婚了。哎，哎，你听我跟你说，哎呦，现在娱乐圈儿可乱了。是啊。像那个那个那个什么，潜规则。哎。一共有十八家报社，十四家杂志社。二十九家网站，我都已经联系过了。明天京城不会再有任何一家媒体报道您和张曼迪小姐的消息。建东，我要你帮我做一件事情。您说，查一下现在迪亚影视账面上有多少钱，然后全部取出来，我要投资一部新电影。啊？找最好的导演，最顶尖的制作团队，我要这个项目立刻启动。我的要求只有一个。找张曼迪主演，什么意思啊
，还有我要整部电影全部都在国外拍摄，短期内立即启动。我明白了。